السلام علیکم ایوری ون آئی ایم اریبا طارق لطفی اینڈ ویلکم ٹو سانتیز ویکلی براڈ کاسٹ نظریہ دا پاور آف ایکسپیرینس ان نظریہ وی انوائٹ پاکستان لیڈنگ آف تھرمالوجسٹ اینڈ آس دیم ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینس ریگارڈنگ دیئر فیلڈ ان آف تھرمالوجی سو ٹوڈے آئی ہیو انوائٹیڈ ون آف دا موسٹ رینڈ آف تھرمالوجسٹ ان پاکستان ڈاکٹر اعظم علی ہی از دا اسوسیٹ پروفیسر کنسلٹنٹ آف تھرمالوجسٹ اینڈ وٹو ریٹنل سرجن ایٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل اینڈ آلسو یونائٹیڈ ہاسپٹل He is also the former associate professor and consultant of ophthalmologist and retinal surgeon at Akhan University Hospital. So, Assalamu alaikum, uh, Dr. Azam. How are you doing today? And can you uh, share a bit about what do you think about experience sharing? Wa alaikum salam. I'm alhamdulillah fine. I think it's a great idea to share experiences. Thank you, you know, so much. You know, it's a good job managing it. Thank you so much. تو مجھے ہم جو ہے وہ اس میں گلوکوما اور ریٹنل ڈیزیزز کو بیسکلی انٹر لنک کر کے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا مجھے موسٹ کامن جو ہے وہ ریٹنل ڈیزیزز جو کہ گلوکوما سے ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے گلوکوما اپنی جگہ پر ہے جی 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 اپنی جگہ پر ہے لیکن بہت سارے پیشنٹ ایسے ضرور آتے ہیں جن کو ڈیزیز بھی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹلی ان کو گلوکوما بھی ہوتا ہے انڈیپینڈنٹلی ٹھیک ہے تو البتہ ایسی ڈیزیزز ضرور ہیں ریٹنل ڈیزیزز جس میں الٹیمیٹلی گلوکوما ہو جاتا ہے جو سب سے اچھی بڑی ایگزامپل سینٹرل ریٹنل آرٹری اوکلوژن یا سوری سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن جب وین اوکلوژن ہوتی ہے برانچ بیسکلی وین اوکلوژن ریٹنل پیتھالوجیز لیکن اف مس مینج دے کین لیڈ ٹو ویری بیڈ گلوکوما پروڈیوس کرتے ہیں ہم آپ کے سب سے بڑے کرم فرمائے ہم گلوکوما بناتے ہیں آپ لوگوں کی خاطر تاکہ آپ کی دوائیں اس کو علاج کر سکیں کیونکہ وٹر ہیٹل سرجن فریکوینٹلی سلیکن آئل ڈالتے ہیں آنکھوں میں اور سلیکن آئل جہاں ریٹنا کو ٹھیک کرتا ہے وہاں مزاتے خود ایک گلوکوما بنانے والی کرنے والی چیز ہے اور اسپیشلی اگر ہمارے پیشنٹ دیوانوں کی طرح ہماری ایڈوائز فالو نہیں کریں گلوکوما ہونے کے چانس اوکے سو آپ نے جو ہے وہ بیسکلی دو میجر ڈیزیز کا کنڈیشن کا نام لیا تھا سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن کا اور ڈائبیٹک ریٹنا پیتھی جو کہ ایسوسیٹ کرتے ہیں گلوکوما کے گلوکوما سے تو کوئی کیس ایگزامپلس آپ مجھے بتانا چاہیں گے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جس میں کوئی ریٹنل کنڈیشن جس میں گلوکوما بھی انوالو ہو اور کوئی آپ کے پاس پیشنٹ ایسا آیا ہو جس سے لوگ بھی لرن کر سکیں دیکھو بیٹا ہم میڈیکل اسکول میں میڈیکل اسکول میں ایک چیز پڑھتے ہیں کہ وین اوکلوژن جس کو ہوتی ہے وین اوکلوژن تو اگر آپ صحیح طرح مینیج نہیں کریں تو الٹیمیٹلی روبیوٹک گلوکوما دے دیتا ہے اس طرح کے پیشنٹ ہمارے پاس فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں کہ ان کو وین اوکلوژن ہوئی وین اوکلوژن کا صحیح طرح علاج نہیں ہوا الٹیمیٹلی اس کو نائنٹی ڈے گلوکوما کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں نائنٹی ڈے گلوکوما کیونکہ وین اوکلوژن جب ہوتی ہے تو اسکیمیا ہوتا ہے جب اسکیمیا ہوتا ہے تو اسکیمیا کی وجہ سے ویجف جو ہے وہ لبریٹ ہوتا ہے ویجف لبریٹ ہوتا ہے تو ویجف جو ہے اس کے دو فنکشن ہوتے ہیں نیو ویسلس بنانا اور پرمیبلٹی بڑھانا تو یہ دو فنکشنز ہیں جس کی وجہ سے اگر ویجف کو آپ انٹیگنائز نہیں کریں پہلے زمانے میں ویجف کو انٹیگنائز کرنے کا صرف یہ طریقہ تھا کہ سارا اسکیمیا ایک رٹنا اڑا دو یعنی سارے اسکیمیا ایک رٹنا کو بند کر دو وہ کیا جاتا تھا وہ بہت زیادہ ہیوی ڈیوٹی جتنا جتنا اسکیمیا ہوتا ہے اتنا ویجف زیادہ ریلیز ہوتا ہے جتنا بارش ہوتی ہے اتنا پانی زیادہ آتا ہے اگر ہم اس کو انٹیگنائز نہیں کریں تو گلوکوما ہو جاتا ہے ہم اس کو وہاں سے لیتے ہیں اب گلوکوما ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں اب گلوکوما ہو گیا جب آپٹک نرو پہ اثر پڑنا شروع ہو گیا تو اب کرنا کیا اینٹی ویجف تو ایک چیز ہے نا بیٹا اینٹی ویجف تو کریں گے لیکن جو اثر آ اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے اینڈ ہمیں آپٹک نرو پروٹیکشن بھی کرنی ہے اب آپ یہ لوگ بات سن لیں کہ ہم اسکیمیا کے ماڈل میں جو کہ 
वेन ओक्लूजन में भी है और डायबेटिक एटमोपैथी में भी है अगर हमारे पास कोई ऐसा एजेंट हो जो स्कीमिया को भी किसी हद तक एड्रेस करे तो आपको क्या चाहिए आपको ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो वेस्कुलर ब्लड फ्लो बढ़ाए वेस्कुलर ब्लड फ्लो बढ़ाने का तरीका अगर हम बेजो डायलिटेशन कर दें तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जिनको कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स कहते हैं जिनको हम टॉपिकली देते हैं जो कि हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड एनी डाउट पीओ टू पार्शल ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन जब ली जाती है एट द बैक ऑफ दी आई मैं कहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर वहां पे पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पीओ टू बढ़ जाए तो उससे स्कीमिया के असर असरात को निगेट किया जा सकता है तो कार्बोनिक हाइनाइट्रेस इनिबिटर्स वो एजेंट्स हैं जो कि ऑप्टिक नर्व पे ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं और मैं किला का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं तो इसके दो फायदे होते हैं तो जितनी भी ऐसी ऑप्टिक न्यूरोपैथी हैं जिनमें ब्लड फ्लो की कमी है जिसमें आपकी ग्लोकोमा भी आएगा नंबर वन सबसे बड़ा उसमें आपका वेन ऑफ्लूजन रिलेटेड भी आएगा उसमें डायबेटिक एटोमोपैथी रिलेटेड भी आएगा उसमें उनको फायदा होता है मैं बीस साल से ज्यादा से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ सीन पेशेंट इम्प्रूव तो पिछले 2000s के 2004 से आए ना उससे पहले भी तो हम प्रैक्टिस करते थे 99 से मैं 89 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने चीजें देखी हुई है बहुत बहुत बुरा आदमी हूँ तीस साल से तीस साल से ज्यादा हो गए प्रैक्टिस करते हैं तो शुरू के जमाने में एंटीबायोटिक्स नहीं थे शुरू के जमाने में हम सिर्फ रेटना को बर्न करना जानते थे रेटना बंद कर दिया तो फायदा क्या हुआ रेटना ही बंद कर दिया बचा क्या तो हम उस जमाने से मैं 1999 से दो तीन एजेंट्स यूज कर रहा हूँ जिसका फायदा मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है एक उनमें से कबाने का टॉपिकली सिर्फ ग्लॉकोमा में ही फायदा नहीं करते मैं उनको मैकेलोपैथी के लिए देता आया हूँ जब मैकेलोपैथी भी कोई और एजेंट नहीं थे और मैकेलोपैथी डायबेटिक मैकेलोपैथी स्कीमिक वाली खास तौर पर जब असर करती है बेचारे यंग पेशेंट्स पे जो अपने घर के सारा वो ब्रेड ऑनर्स होते हैं तो उस जमाने में कुछ भी नहीं था तो मैंने देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स जो चाहे वो कॉम्बिनेशन में हो तो नुकसान नहीं करते जैसे आपकी कोडोर्जल है चाहे वो इंडिपेंडेंटली हो जैसे पहले आते थे जो कि ड्रोजोलामाइड अकेला आता था पहले आप लोग पता नहीं बनाते नहीं बनाते लेकिन ड्रोजोलामाइड आप लोग बिमोनिडीन तो बनाते ही ना उसका भी बड़ा फायदा उसकी भी व्यवहार कर दो चीजें आपकी ऑप्टिक नर्व है आप सोचे आपकी ऑप्टिक नर्व या मैकेला है दो चीजें हैं ले आप ये दोनों जो है नर्व टिश्यू है कोई भी टिश्यू होता है एक तो वो नर्व खुद है जो उसके अपनी मेटाबॉलिज्म है एक उसको ब्लड सप्लाई चाहिए हर चीज को ब्लड सप्लाई चाहिए देखो भाई हम पढ़ते क्यों फिजियोलॉजी पढ़ते तो फिजियोलॉजी को आगे बढ़ा हो गया हमें पता चले डिजीज प्रोसेस हो रही कैसे अब आपका एक टिश्यू है कोई भी टिश्यू लो उसको ब्लड सप्लाई चाहिए और उसको वो जो जो भी टिश्यू है जिस तरह का टिश्यू है न्यूरल टिश्यू है तो उसको न्यूरल प्रोटेक्शन चाहिए तो आपने ऑप्टिक नर्व में ये जो ग्लोकोमा के बिलो पीछे पड़ जाते हैं ना सिर्फ प्रेशर 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 की प्रेशर जरूरी है लेकिन मैं पिछले नब्बे नब्बे साल से नहीं नाइनटी नाइन से कितने साल हो गए बहुत सारे साल हो गए अपने अब्बा का लो प्रेशर ग्लोकोमा ट्रीट कर रहा हूँ उनके प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उनको ग्लोकोमा उनकी ऑप्टिक नर्व बेचारी स्कीमिक भी है उसको मुझे ट्रीट करने के लिए प्रेशर लो करने का मजीद कोई फायदा नहीं बारह प्रेशर से मैं कहा लेके जाऊंगा जीरो पे लेके जाऊंगा तो जो एजेंट्स उनको फायदा देते रहे और उनके अलावा बाकी मरीजों को फायदा देते रहे जो मेरा बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है वो क्या है एक कबाने का नाइट्रेस इनिबिटर्स ठीक है और एक दूसरे तुम्हारे वो प्रीमोनिडीन टाइप की चीजें अल्फाइनिस क्यों फायदा देते हैं एक एक चीज टिश्यू दोनों टिश्यू को ले लो तुम एक तरफ ऑप्टिक नर्व रखो उसका पड़ोसी रखो उसको कहते हैं मैं दोनों चीजों को ले और उनको सोचो उनको क्या जरूरत है उनको खाना पीना चाहिए खाना पीना होता है ब्लड समझ में आई तुम्हारे ब्लड yes. चाहिए मूल कहा से आएगा मूल hmm. आएगा ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने से yes. डायलिटेशन करते हैं क्यों होती है क्योंकि ये कार्बोनिक एनाइड्रेज इनिबिटर्स कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है हर क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे को पता है वेजो डायलिटेशन करती है ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करती है विच इज बीन शोन एक्सपेरिमेंटली पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है कार्बोनाइक एंड हाइड्रेस इनिबिटर्स यूज करने से 
yes. जब ऑक्सीजन बढ़ेगी तो टिश्यूज के फंक्शन अच्छे हो जाएंगे ऑप्टिक नर्व भी सही हो जाएगी और मैकेला भी सही हो जाएगा ठीक है ऑप्टिक नर्व हर खुशूसन ग्लोकोमा में उसके अलावा जितनी भी इसकी टाइप की पैथोलॉजी वाली बीमारी उन सब में बेहतर हो जाएगी okay. और मैकेला जो है तो तो खूस तौर पे डायबिटिक रटनोपैथी में इम्प्रूव होता था अब आप दूसरी तरफ आ जाए पता नहीं आपने पीछे तो कोटोरजल लिखा हुआ है लेकिन ये बात भी सुन दी जाए न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट्स में विमोनिडीन शोन टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट उसके अलावा कुछ लोग बेटा ब्लॉकर्स को भी कहते हैं तो आपकी कोटोरजल का जो को है ना वो बेटा ब्लॉकर है उसके अलावा जो आपकी विमोनिडीन है जो आप बात नहीं करना चाह रही पता नहीं क्यों बहरहाल विमोनिडीन जो है वो न्यूरो अच्छा मैं बात कर रहा हूँ न्यूरो प्रोटेक्टिव तो न्यूरो प्रोटेक्शन का क्या फायदा होता है कि वो जो नर्व की मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर हो जाती है एक तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है एक आपकी नर्व की मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाए तो मेरा मैसेज ये है सबके लिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को यूज करें और बीमोनिडीन को यूज करें और तीसरी चीज ये कि अगर प्रेशर हाई है तो उसमें को का भी एडिशन कर लें को का एडिशन मतलब कोडोरजल यूज करें या मतलब कॉम्बिनेशन यूज करें बेटा ब्लॉकर की कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर की और प्रीमोनिडीन की एल्फा एगेनिस की तो ये चीजें अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप ऑप्टिक नर्व को हर तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं आप प्रेशर भी कम कर रहे हैं yes. उसके अलावा आप उसकी ऑक्सीजन फ्लो भी इम्प्रूव कर रहे हैं उसके अलावा उसकी मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव कर रहे हैं तो दिस इज वॉट है ओन फादर मैं अपने फादर का ग्लोकोमा बेहतरीन तौर पर ट्रीट करूंगा ना क्यों नहीं करूंगा तो वो मैं कर रहा हूँ उसी तरह कर रहा हूँ मेरी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस उसके बाद अगर प्रेशर किसी पेशेंट का हाई हो जो कि कुछ पेशेंट होते हैं ना फिर मैं लास्टली उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनलॉग एड करता हूँ ठीक है ओके दैट वाज वंडरफुली एक्सप्लेन लास्टली मुझे एक बस ये जाते हुए आप मुझे बता दें एक चीज और कि जूनियर ऑफ्थलमोलॉजिस्ट जो आपको आज सुन रहे हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज उनको देना चाहे जो कि उनके लिए यूजफुल हो उनके एक्सपीरियंस और लाइफ एक्सपीरियंस में आगे जाके बहुत जरूरी मैसेज है मैसेज ये है जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है इस फॉर्मूले को हर चीज से फिट करो मेडिसिन समझ में आ जाएगी तुमको जी अग्रीड uh, बहुत ही रिलेटेबल फॉर्मूला है ये और आई थिंक इससे सबको पाकिस्तानियों को स्पेशली सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आजम आपने इतना मुझे टाइम दिया और आपने यू ग्रेस डस्ट विद योर प्रेजेंस बेसिकली नजरिया में और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे टाइम दिया और यू डिस्कस्ड इट इन सच डिटेल सो थैंक यू सो मच आई फील वेरी ऑनर्ड कि आपने आए और आपने अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया और ऑफ के साथ शेयर किया सो थैंक यू थैंक यू